आज आपल्याला नेक्स्ट लेक्चर त्यामध्ये चालू करायचं आहे आपलं चाप्टर चालू आहे वेव ऑफ फिक्स फिजिक्स मधला सेकंड पार्ट मधला फर्स्ट चाप्टर तर या चाप्टरमध्ये आतापर्यंत आपण डिफरंट फेनोमेनो त्यामध्ये स्टडी केला त्यामध्ये पोलरायझेशन काय असतं ते त्यामध्ये बघितलं रिफ्लेक्शन अँड रिफ्रॅक्शन ऑफ दी वेव हे त्यामध्ये कन्सेप्ट क्लिअर केली आणि नंतर आपला जो टॉपिक चालू येतो म्हणजे इंटरफरन्स तर मागच्या लेक्चरला आपण इंटरफरन्स काय असतं हे फक्त त्यामध्ये बघितलं इंटरफरन्स काय असतं फक्त इंटरफरन्स म्हणजे काय तर एखाद्या स्क्रीनवरती ज्यावेळी आपण दोन लाईट्स एकत्र आणतो त्यालाच आपण काय म्हणतो त्याचा इंटरफरन्स म्हणतो तो इंटरफरन्स पॅटर्न कसा काढायचा त्याचे डायग्राम आपण त्या ठिकाणी काल आपण काढली होती ओके इंटरफरन्स काय असतं इंटरफरन्स समजण्यासाठी आधी सुपर पोझिशन काय असतं सुपर पोझिशन ऑफ प्रिन्सिपल ऑफ सुपर पोझिशन हे त्यामध्ये कन्सेप्ट आधी बघितली होती आणि नंतर त्यानंतर आपण स्टडी केली जातो म्हणजेच इंटरफरन्स म्हणजे काय तर सुपर पोझिशन म्हणजे काय वेगळं नाही त्यामध्ये दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वेब जर एकत्र आल्या त्याचा रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट जे आहे त्यांची त्यामध्ये व्यक्त सम होते यालाच काय म्हणतो आपण सुपर पोझिशन आणि यालाच इंटरफरन्स काय म्हणलं तर मॉडिफिकेशन इन द इंटेन्सिटी ऑफ द लाईट सुपर पोज वन ऑर मोर मोर दॅन वन वेव ज्यावेळी आपण एकत्र आणतो त्यावेळी त्याची एकत्र आणून त्याची इंटेन्सिटी त्यावेळी मॉडिफाय करतो ह्या जो फेनामेन आहे यालाच काय म्हणतो आपण यालाच काय म्हणतो आपण त्या ठिकाणी इंटरफरन्स मग इंटरफरन्स काय असतं त्याच्याखाली आपण डायग्राम त्यामध्ये एक्सप्लेन केली त्या डायग्राममध्ये काय एक्सप्लेन केलं तर त्या डायग्राममध्ये डॉटेड जे लाईन आहेत किंवा प्लेन जे सर्कल आहे डॉटेड लाईन आणि प्लेन सर्कल तर डॉटेड लाईन इज रिप्रेझेंटेड ट्रफ अँड प्लेन सर्कल इज रिप्रेझेंटेड क्रस्ट आता ट्रफ अँड क्रस्ट या दोघांमध्ये काय डिफरन्स आहे आपण त्यामध्ये कालच्या लेक्चरला बघितलं होतं त्यामध्ये ज्यावेळी एक्सप्लेन केलं 
आज आपल्या लेक्चर मध्ये एक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का त्यामध्ये इंटरफरन्स पॅटर्न कसा जनरेट केला कसा स्टडी केला त्यावरून आणि त्याच्या पुढे आपल्याला नेक्स्ट टॉपिक काय आहे तो आपल्याला यामध्ये बघायचा आहे तर डायग्राम आपण त्यामध्ये काल आपण फक्त ही डायग्राम ड्रॉ केली त्याला इंटरफरन्स पॅटर्न म्हणतात बरोबर मग या एक्सपेरिमेंट साठी त्यामध्ये काय केले बघा काय केले त्यामध्ये इंटरफरन्स पॅटर्न त्या ठिकाणी आपण जनरेट केलेला आहे काय केलाय त्यामध्ये इंटरफरन्स पॅटर्न त्या ठिकाणी काय केलाय जनरेट केलेला आहे मग इंटरफरन्स पॅटर्न जनरेट करण्यासाठी काय केलं बघा त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं डबल स्लिट म्हणजे इथे किती स्लिट यूज केल्यात आपण दोन स्लिट यूज केलाय बरोबर बट या स्लिट मधून लाईट जी पास केलेली आहे त्याच्या आधी आपण एक लेन्स यूज केली लेन्सच्या आधी आपण काय केलाय सोर्स या सोर्स पासून आपण लाईट काय करणार त्यामध्ये एक करणार ही जी आलेली लाईट आहे ती कशामध्ये जाणार त्यामधून लेन्स मधून जाणार लेन्स मध्ये गेल्यानंतर त्यावरून आपल्याला काय भेटणार त्यामध्ये पॅरल जे लाईट वेव काय भेटणार त्यामध्ये पॅरल लाईट वेव फ्रंट त्यामध्ये भेटणार पॅरल म्हणजेच प्लेन वेव फ्रंट आणि हे प्लेन वेव फ्रंट आपण कशावरती इन्स्टिट्यूट करतो स्लीप वन अँड स्लीप टू वरती त्यामध्ये इन्स्टिट्यूट करतो याच यामध्ये काम काय तर लेन्सचं काम काय त्यामध्ये ही जी लाईट आहे या लाईटचं पॅरल प्लेन वेव फ्रंट मध्ये त्यामध्ये लाईटचं कन्व्हर्जन करेल या लेन्सचं प्लेन वेव फ्रंट काय केलं आपण या ठिकाणी इन्सिडंट केले बरोबर प्लेन वेव फ्रंट त्या ठिकाणी इन्सिडंट केल्यानंतर आपल्याला पुढे काय भेटतो इंटरफरन्स पॅटर्न त्या ठिकाणी भेटणार आहे इंटरफरन्स पॅटर्न कसा ड्रॉ करायचा काल आपण बघितलं त्यामध्ये त्यामध्ये डॉटेड लाईन आणि प्लेन लाईन असे त्यामध्ये आहेत प्लेन लाईन त्यामध्ये मॅक्सिमम त्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट म्हणजे क्रस्ट अँड डॉटेड लाईन म्हणजे काय असणार त्यामध्ये ट्रफ हे लक्षात ठेवा त्यामध्ये ओके हे ड्रॉ केलं ड्रॉ केल्यानंतर त्यामध्ये काय जॉईन करायचे बघा काय जॉईन करणार त्यामध्ये हे जे प्लेन लाईन आहे प्लेन लाईन एकमेकांवरती क्रॉस होता हाय पॉईंट हाय पॉईंट प्लेन लाईन जिथं काय होतात एकत्र येतात तो पॉईंट त्या ठिकाणी जॉईन करणार आणि तिथं जो असणार कुठला इंटर इंटरफरन्स असणार त्या कन्स्ट्रक्टिव्ह म्हणजे त्या ठिकाणी इंटेन्सिटी ऑफ द लाईट काय असणार त्या ठिकाणी मॅक्झिमम असणार आणि ज्या ठिकाणी ट्रफ कोइन्साइड विथ ट्रफ ट्रस्ट कोइन्साइड विथ ट्रफ असे पॉईंट त्या ठिकाणी काय करायचे जॉईन आणि अशा ठिकाणी जो इंटरफरन्स पॅटर्न आहे तो इंटेन्सिटी जी असणार आहे ती इंटेन्सिटी आपल्याला किती भेटणार त्या ठिकाणी मिनिमम नंतर मॅक्झिमम नंतर मिनिमम असे काय भेटत जातात आपल्याला इंटरफरन्स त्या ठिकाणी पॅटर्न त्या ठिकाणी भेटत जातात बरोबर मग यानंतर बघा हे झालं पूर्ण एक्सपेरिमेंटल सेटअप त्यामध्ये झालं आहे त्यामध्ये सोर्स आहे लेन्स आहे दोन स्लीट आहे आणि हा एबी जो आहे ही एबी स्क्रीन झाली या स्क्रीन वरती आपण इंटरफरन्स पॅटर्न काय केला त्यामध्ये जनरेट केला बरोबर हे आपण प्रॅक्टिकली पण करू शकतो एक मोठा त्यामध्ये बॉक्स घ्यायचं इकडून करून दोन लाईट त्यामध्ये इन्सिडंट करायचा आणि आपण त्यामध्ये हे ऑब्झर्वेशन करायचं आपल्याला काय भेटेल अशा त्यामधला काही ठिकाणी डार्क काही ठिकाणी कमी डार्क काही ठिकाणी डार्क काही ठिकाणी कमी डार्क असे वन बाय वन भेटेल त्यामध्ये एक जर त्यामध्ये मिनिमम इंटेन्सिटी असेल तर पुढे मॅक्सिमम मिनिमम मॅक्सिमम मिनिमम मॅक्सिमम अशी भेटत जाईल त्यामध्ये बरोबर असा आपला तिथं इंटरफरन्स पॅटर्न त्या स्क्रीन वरती काय होतो जनरेट होतो असा इंटरफरन्स पॅटर्न त्यावरती काय होणार जनरेट होणार कशावरती या स्क्रीन वरती ओके हे झालं त्याचं प्रॅक्टिकल जे आपण करणार आहे किंवा जे एक्सपेरिमेंट करणार आहे त्याचं सेटअप झालं बरोबर हे झालं त्याच्यामधला सेटअप एक्स डबल स्लीट एक्सपेरिमेंट बरोबर यावरून आपल्याला काय भेटलं यामध्ये मिनिमम मॅक्झिमम मिनिमम मॅक्झिमम मिनिमम मॅक्झिमम असं काय भेटलं त्यामध्ये इंटेन्सिटी असलेला त्या ठिकाणी पॅटर्न भेटलेला बरोबर म्हणजे डार्क ब्राईट म्हणजे हा जो डार्क आहे हा डार्क रिजन भेटला मग डार्क नंतर ब्राईट डार्क रिजन भेटला म्हणजे त्यामध्ये अंदाज थोडं जास्त आहे म्हणजे त्यामध्ये लाईटची इंटेन्सिटी काय असणार आहे कमी असणार आहे बरोबर म्हणजे डार्क रिजन आणि हा ब्राईट बरोबर ब्राईट रिजन म्हणजे याच्यामध्ये इंटेन्सिटी थोडी काय असणार आहे जास्त असणार आहे डार्क बाईट डार्क ब्राईट अशी रिजन भेटली आपल्याला वन बाय वन रिजन भेटली मग हे रिजन आपल्याला कधी भेटणार आहे कधी भेटतात हे रिजन तर आपल्याला इकडं लगेच ज्यावेळी ट्रस्ट फॉल्स ऑन क्रस्ट 
क्रस्ट फॉल्स ऑन क्रस्ट या पॉइंट लाभ करा क्या बैठना तेरे ठिकानी तेरे ठिकानी प्राइड रिजन बैठना एंड ट्रफ फॉल्स ऑन क्रस्ट तेरे ठिकानी क्या बैठना लाभ करा डार्क रिजन बैठना बोलो आशे तेरे ठिकानी रिजन बैठता क्या बैठता तेरे ठिकानी रिजन रिजन भेटर डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट बरबर रिजन भेटना है रिजन आप रिजन एक्सप्लेन रिजन रिजन मधला जो डिस्टन्स है दोन सक्सेसिव जे रिजन है इत डार्क है जो डिफरेंस डिफरेंस तो फाइंड आउट लेंथ लेंथ दोगी लेंथ डार्क रिजन और Bright region is called fringe width. Fringe width जब आप हम उधर देखेंगे तो ये width आपके लिए देखेंगे find out कराए जाए using Hanks double slit experiment. Using Hanks double slit experiment में जब सब mathematically जब हम आपके लिए calculation कराए सब आगे अलग से हम दे जब हम दे Hanks double slit experiment आला right कराए ला तो जब हम दे diagram आना diagram दे diagram दे काय दिस से एक्सप्लेन करणार देन आपल्याला मिनिमम ब्राइट रिजन अँड मॅक्सिमम ब्राइट रिजन कुठे भेटणार ते त्यामध्ये देणार आणि त्याच्या खाली आपल्याला डिस्टन्स बिटवीन काय करायचं आहे त्यामध्ये ब्राइट रिजन अँड डार्क रिजन फाइंड आउट करायचं आहे म्हणजे थोडक्यात फाइंड त्यामध्ये फ्रीज विथ त्या ठिकाणी आपल्याला काय करायचे फाइंड आउट करायचे आहे लक्षामध्ये त्या एक्सपेरिमेंट खाली येणार त्यामध्ये मॅथमॅटिकली टर्म ऑफ द Distance between the fringe width. That's a calculation. In our next one, we have an experiment. Sir, which are the data? We have the first C diagram. In our data, we have the interference diagram. This put a light for the data. We have the wave instrument, very light waves. Okay. Then we have the explain. Can I say? So, why the source is used to generate the lights? Lens can do it. Plane wave from generate can do it. Allah waves are traveled into S1 and S2 स्लिट मधून पास केलेला आहे ओके वेक्टर फॉर जो पॅटर्न आहे तो कशा वरती जनरेट केलेला आहे त्यामध्ये ए बी स्क्रीन वरती काय केलेला आहे जनरेट केलेला आहे ओके देन आता ह्या ज्या स्लिट आहे ह्या स्लिट काय काम करतात व्हिच ऍक्ट ऍज अ सेकंडरी सोर्स सेकंडरी सोर्स म्हणून त्यावरती काम करता सेकंडरी सोर्स म्हणजे तो परत काय करणार त्या लाइट्स पुढे काय करत जाणार वेव त्यामध्ये लाइट्स वेव इमिट करत जाणार तो पैटर्न अपने स्क्रीन वरतीमेंटल से पॉइंट अपन जॉइन के लिए भेटे मिनिम सॉरी ट्रस्ट फॉल्स ऑन क्रस्ट मैक्सिम 
मैथमेटिकली पोजिशन फाइंड आउट करना समझ डायग्राम ठीक 
डायग्राम थोड़ी अपनी मोटी जा अपने खाली डेरिवेशन पे सभी अपन डायग्राम डेरिवेशन सगत महत्व है फ्रेंड वर्ड कारण अपने मैथमेटिकली कारण 
H2P ये दो डिस्टेंस ते आमले इक्वल नहीं है देवरफॉर द वेव बोथ वेव्स आर नॉट इन फेस देवरफॉर वी गेट देयर बाय वेटना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ते आमले वेटना एंड दे वी गेट विच रीजन डार्क रीजन दे वी गेट डार्क रीजन दे वे आप लोगों को लग रीजन वेटना दे वरी डार्क इधर ब्राइट अब ये दोनों सीरीज़ में ना बाकी जो तो अब ये लोगों में तो क्या करें इसे ना मतलब बीट करा ही चीज़ आपने ओके दे अतः बाकी ये जाना तेरे से एक्सपेरिमेंट तेरे से ओके एक्सपेरिमेंट की डायग्राम तेरे ठेके ने अपन ड्रॉ करना रहे वाई डिस्टेंस जाना है एक्स डिस्टेंस जाना त्यावरुन ए एस वन ओ एस ट� Which is the center of the screen? 
म्हणजे कुठल्याही जर आपण इंटरफरन्स पॅटर्न काढायचा असेल तर त्याच्या सेंटरला आपल्याला ऑलवेज कुठला रिजन भेटणार त्या ठिकाणचा ब्राईट रिजन भेटणार कुठला रिजन असणार त्या ठिकाणी ब्राईट रिजन म्हणजे त्या ठिकाणी इंटेन्सिटी काय असणार आहे जास्त असणार आहे ब्राईट आणि डार्क म्हणजे आपण काळ एकदम अंधार डार्क बरोबर काय असणार त्यामध्ये लाईट कमी असते बरोबर आणि जिथे लाईट असते त्याला तुम्ही ब्राईट दिसत शुभ्रक बरोबर ब्राईट दिसतं त्यामध्ये म्हणजे त्या ठिकाणी इंटेन्सिटी लाईटची काय असते जास्त असते म्हणजे कुठल्याही इंटरफरन्सच्या सेंटर पॉइंटला आपल्याला काय भेटेल विकेट कुठलं रिजन भेटणार त्या ठिकाणी ब्राईट रिजन विकेट ब्राईट रिजन बरोबर आता बघा हे झालं आपल्याला एक त्यामधला रिजन भेटला त्याची क्वेश्चन आपली भेटली दे पुढं नाव लेटेस्ट डिटरमाइन द आता त्यासाठी काय केलं आपण अजून एक पॉइंट घेतला पुढला तरी त्या पॉइंटला आपल्याला काय भेटलं त्या ठिकाणी डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स भेटणं का भेटणार कारण त्या ठिकाणी एस वन डिस्टन्स एस वन पी नॉट इक्वल टू एस टू पी दे फोर बोथ वेव्स आर नॉट इन फेस दे फोर वी गेट ऍट पी पॉइंट कुठला इंटरफरन्स भेटणार डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स ड्यू टू दॅट वी गेट विच रिजन ब्राईट का डार्क देन वी गेट त्या ठिकाणी आपल्याला भेटणार डार्क रिजन इन फेज नाहीये ते मग यामध्ये काय असणार इन फेज नाही आउट ऑफ फेज असेल तर काय भेटतं ये जे ओव्हरलॅप झाली हा मायनस प्लस टू असेल तर हा मायनस टू टू मायनस टू किती होणार त्यामध्ये झिरो होतो म्हणजे या ठिकाणी काय भेटणार आपल्याला ब्राईट त्यामध्ये इंटेन्सिटी काय होत जाते कमी होणार या ठिकाणी इंटेन्सिटी काय होणार त्या ठिकाणी कमी होणार बरोबर इंटेन्सिटी का लक्षमध्ये हा इथं भेटला आपल्याला डार्क रिजन आणि सेंटरला भेटला आपल्याला ब्राईट रिजन सेंटरला कुठला भेटला ब्राईट रिजन या लक्षमध्ये ब्राईट फ्रिंज ऑन दि स्क्रीन म्हणजेच त्याला काय म्हणतो आपण फ्रिंज म्हणतो रिजनला थोडक्यात फ्रिंज म्हणतो ब्राईट स्क्रीन भेटला इथं ब्राईट फ्रिंज कुठं भेटलं सेंटरला आणि पी पॉइंटला कुठला भेटला त्या ठिकाणी डार्क फ्रिंज भेटला त्या ओके दे डिस्टन्स सेम असल्यामुळे त्यामध्ये काय भेटतं आपल्याला डार्क रिजन भेटतो डार्क फ्रिंज भेटते त्या ठिकाणी ओके दे आता आपल्याला काय करायचं आहे त्यामधला या दोघांमधला पाच डिफरन्स काढायचा आहे किती असणार येतो त्यामध्ये पाच पाच डिफरन्स हॅलो आणि त्याचबरोबर एक्स ऍक्सिस त्याच्या दोघांमधला डिफरन्स त्यामधला काढणार आहे आता कसा काढणार बघा त्यासाठी बघा काय कन्सिडर केले त्यामध्ये इफ द पाच डिफरन्स इफ द पाच डिफरन्स तिथपर्यंत समजलं की दोन पॉइंट एक्सप्लेन करायचे ज्यावेळेस आपल्याला मॅथमॅटिकली फ्रीट फिट त्यामध्ये एक्सप्लेन करायचे असेल तर या पॉइंटला काय भेटलं आपल्याला आणि या पॉइंटला काय भेटेल आता या दोघांमधला डिफरन्स आपण काढणार आहे ऍक्च्युली आपल्या या दोघांमधला वेट काढायचा आहे मग तो डायरेक्ट काढू शकत नाही त्यासाठी काय कन्सिडर केलं बघा दे पाच डिफरन्स या दोघांमधला काढायचा आहे पुढल्या एस वन पी अँड एस टू पी या हा जो पाच आहे यामधला डिफरन्स आपल्याला काढायचा आहे तो डायरेक्टली कसं भेटणार त्यामधला डिफरन्स कसं येणार बरोबर मग त्यासाठी काय केलं बघा कारण यावरती डिपेंड आहे इज इक्वल टू असेल तर आपल्याला काय भेटतं त्या ठिकाणी ब्राईट फ्रिंज भेटते नॉट इक्वल टू असेल त्या ठिकाणी डार्क फ्रिंज भेटते बरोबर मग हा पाच डिफरन्स आता आपण करणार कारण यावरती डिपेंड असत पाच डिफरन्स वेवलेन वेवलेन वरती डिपेंड असतं त्या ठिकाणी काय त्यामध्ये असलेला आपल्याला रिजन कुठला भेटणार आहे बरोबर मग हा आधी पाच डिफरन्सच आता आपण आधी काढून भेटणार आहे बरोबर मग त्यासाठी आता आपण डायरेक्टली तर काढू शकत नाही मग त्यासाठी काय केलं बघा दोन त्या ठिकाणी ट्रायंगल कन्सिडर केले कुठले ट्रायंगल बघा व्यवस्थित दे इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल एस वन बघा पुढ्यात कसं करणार त्या ठिकाणी इन ट्रायंगल एस वन एस वन डॅश एस वन डॅश दिस इज परपेंडिक्युलर लाईन देअर फॉर द अँगल ऍट एस वन डॅश इज नाईन्टी डिग्री इथं नाईन्टी डिग्री असणार आहे एस एस वन डॅश ऍट पी कुठला अँगल भेटणार त्या ठिकाणी राईट अँगल 
therefore right angle मधे काय असतो using pythagoras theorem hypotenuse square अंजेस s1 p whole term the square is equal to असतो त्या मधे काय other remaining जो side है जस square जो sum अंजेस काय होना s1 s s1 s s1 square plus s1 dash p whole term so that is any square whole term so that is any square whole term so that is any square जो पाथ डिफरन्स है 
मैं तो पाच डिफरन्स किती असतो तो आपल्याला माहिती आहे कन्स्ट्रक्टिव्ह साठी किती भेटतो डिस्ट्रक्टिव्ह साठी किती असतो लॅमडा बाय टू ला जर आपण इव्हन नंबरने मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला काय भेटते कन्स्ट्रक्टिव्ह लॅमडा बाय टू ला ऑड नंबरने मल्टिप्लाय केलं तर डिस्ट्रक्टिव्ह भेटते बरोबर मग त्यासाठी आधी तर आपल्याला इक्वेशन काढावं लागेल पाच डिफरन्स किती आहे त्यामध्ये बघा एस टू पी स्क्वेअर हे आलं त्यामध्ये देन सेम या ब्रॅकेट चा स्क्वेअर करणार त्यामध्ये डी स्क्वेअर प्लस आता इथं फॉर्म्युले होणार ए प्लस बी होल ब्रॅकेट स्क्वेअर नुसार वाय स्क्वेअर प्लस टॉईस वाय इंटू डी वाय टू आणि पुढं डी स्क्वेअर अपॉन फोर इथं टू टू कॅन्सल इथं पण काय होतं टू टू कॅन्सल होतं कुणीकडे काय होणार त्या ठिकाणी टू टू गेट कॅन्सल आता काय राहील त्यामध्ये इक्वेशन फक्त डी स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस वाय डी प्लस डी स्क्वेअर फोर इथपर्यंत हे इक्वेशन आपल्याला सगळ्यात महत्वाचं आहे 
तो बुक मधे का डायरेक्टली डायरेक्टली स्टेप डायरेक्टली व्यवस्थित समझा दोन ट्राइंगल घोन ट्राइंगल मे राइट एंगल घइट एंगल मध्य थेरम यूज के थेरम सेकेंड मधु फर्स्ट सब्सक्राइब के एक क्वेश्चन भेटता हाई भेटला दोन पाथ डिफरस भेटता बरबर पाथ डिफरस मैं अपने पाथ डिफरस वेव लेता बरबर दोन वेव मनला डिफरस कि मग अपने महती कंस्ट्रक्टिव साट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव साट्रक्टिव साठिकाने बार कंस्ट्रक्टिव साट्रक्टिव साठिकाने समझलाशन सग महत्व है इक्वेशन वो आता अपन पूरा का आता अपन कंस्ट्रक्टिव साट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव साट्रक्टिव सा इक्वेशन फ्रीज डिफरेंस नहीं है वन बाय वन का पार्ट डिफरेंस तो पार्ट डिफरेंस तो कंस्ट्रक्टिव साट्रक्टिव साट्रेस तो अपने महती है वैल्यू का दोन इक्वेशन भेटना है बरबर Of 
for equation fifth destructive interference. क्या नाम लेते हैं हमारे destructive interference, है ना? मंच से जा खाली आपने definition है ना R fringe width C क्या definition fringe width C वही क्या मी the distance between any two successive dark or any two bright the successive region your fringe is called क्या नाम लेते हैं अपन fringe width अन्य both R equal या क्या ऐसा दिया हमारे equal आसार मंचे इस दो successive डार्क एंड दोन सक्सेसिव ब्राइट या मतलब डिस्टेंस दिया हमारे का आस्ता इक्वल आस्ता एक का आस्ता दिया हमारे इक्वल आस्ता मतलब ऐसा ठीक हो जाए एक गेनर दिया हमारे तो कितने आस्ता दिया हमारे ये आप लोग कर रहे हैं दोनी डिस्टेंस दिया हमारे इक्वल आस्ता तो कितने आस्ना दिया हमारे ये आप लोग कर रहे फ्रिंज विथ अपने कैसे कश का अपने फ्रिंज विथ आता डेफिनेशन समझ बिट्वीन टू सक्सेसिव टू सक्सेसिव डार्क और ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल फ्रिंज विथ दोन सक्सेसिव फ्रिंज विथ तो अपने महत्व पाजे अपन वाई एन का बरबर एक वाई एन आल तो अपन एक घेना तीजे कुछ वाई n plus one. Then consider. Then consider. Consider two fringe. Two fringe. Put like that to me. Constructive or destructive. Two is at equal as na. The book ma the me. Not but not so. I tomorrow prove kora dilay. But paper ma the achi garas na idya ma the. Ek as put la thare ke na rapa. Two. Magya ma the y n is equal to get la upon construct constructive sa get la n lambda t. अपन किधी ऐसे थे हमारे इक्वेशन नंबर तरह जो अपन सिक्स किधी जो सिक्स ये तो लोग वाई एन अतः देखा पुर्ली क्यों सक्सेसिव मुझे देखा पुर्ली है ना कहीं इन बार एक वाई एन आ सकता है पुर्ली है ना एन प्लस वन एन प्लस वन लैम्बडा डी अपॉन डी तो लोग त्याग मतलब विर्थ देखा तो अगर मतलब विर्थ कर जस्ट का भी y n plus one पुर्ची minus क्या होना था हमारे आदि जी y n मैं जस्ट का भी था हमारे n plus one ले अपना d upon d और minus n ले अपना d upon d मैं जस्ट का ही समा अतः दोनों टर्म तो common term का ही था हमारे ले अपना d लैम्ब्रा डी लैम्ब्रा डी अपॉन डी क्या हम कॉमन आ ली रिमेनिंग क्या रहे डी कॉमन आ लैम्ब्रा डी डी लैम्ब्रा डी कॉमन एन प्लस वन माइनस एन प्लस एन माइनस की कैंसल मंजस वन रातो मंजस लैम्ब्रा डी अपॉन डी दिस इज फ्रिंज फी डब्ल्यू इज इक्वल टू लैम्ब्रा डी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी लैम्ब्रा जे वेव से जे आते थे वेव लेंथ अलग समझ दे अन्य क्या वेव लेंथ वर्ड थे डी पेड़ आते थे जी फ्रिंज फ्री अलग समझ दे वेव लेंथ वर्ड थे आते थे फ्रिंज फ्री इस हल्ला पूर्ण ना थे आते डेरिवेशन फ्रिंज फ्री सो यालो लैम्ब्राडी अपॉन कैपिटल डी लैम्ब्राडी अपॉन कैपिटल डी अलग समझ � कस का एक एक्सपेरिमेंट हालांकि पूर्ण कम्प्लीट फाइनल रिजल्ट एक्सपेरिमेंट का डबल एक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट सेटअप जो है आधी का सोर्स लेंस स्लिटर स्क्रीन सोर्स लाइट इमिट करना लेंस काम का पैरल जनरेट करना स्लिट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स के परत या मतलब लाइट्स की मिट करना कशा उरती स्क्रीन वरती आपले इंटरफेरेंस पैटर्न में कसा बैठना त्याचे डायग्राम त्या मध्ये देन त्या मध्ये प्लेन लाइन का असता डॉटेड लाइन का असता ते आपल्याला माहिती डॉटेड लाइन म्हणजे काय असता ट्रफ असता प्लेन लाइन म्हणजे क्रस असता व्हेन क्रस आर कोइनसाइड विथ द अदर वेव्स क्रस देन वी गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आणि ट्रफ ट्रफ क्रस वरती आले तर 
डिस्ट्रक्टिव इंटरफरन्स अलक्षण मधे देन त्यावरस आप लोग लगाए बैठते हैं मधे जो पॉइंट आस्था त्यां मधे कंस्ट्रक्टिव इंटरफरन्स त्यावर त्यां आप लोग कुल्ला रीजन बैठते हैं मधे कंस्ट्रक्टिव डार्क रीजन बैठते हैं डार्क रीजन वी स्कॉल द फ्रिज तेरा स्कैम तो अपन फ्रिज डार्क फ्रिज बैठते डार्क फ्रिंज बिल्डर, ओके यहाँ पर दामाद एक्सप्लेन के लो, दें तेरे जहाँ ली मैथमेटिकली पोजीशन ऑफ़ दी फ्रिंज आप लोग लगा रहे चाहे या साथी डायग्राम कर ली दामाद है दोन स्ट्रीट, दामाद है सेंटर पॉइंट गेट ला सेंटर पॉइंट लगा है बैठना दामाद है ब्राइट फ्रिंज बिल्डर, या साथी स पाथ डिफरेंस के इतना पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव साड़ी की थी तो पाथ डिफरेंस वैल्यू आ रही है वाई एंड इस इक्वल टू तेरी कहानी अपने ला वैल्यू बिट की तेरी कहानी ओके देन जहाँ तक कंस्ट्रक्टिव इंटरफरेंस साड़ी की थी है ना रे डिस्ट्रक्टिव इंटरफरेंस साड़ी की थी है ना रे ये आपन कर ला ब्राइट अने डार्क या मतलब वीड जरा जब अपन फ्रिज वीड तो मंदो ये तो वहाँ चीज़ सेम आस्ते जब उड़ी ब्राइट ब्राइट जा से तो उड़ी डार्क डार्क मंदे आस्ते पर वो कुल्ली तरीके काट लिया पर कुल्ली काट ली कंस्ट्रक्टिव चीज़ कीट ली मतलब ऐसा दिखाई के लाइक वाई ना से तो दूसरा कहेगा ना वाई एन Okay, this is the mathematically explanation. Mathematically explanation is the Hanks double slit experiment. Hanks double slit experiment. Okay, that is the intensity of the intensity. The apple of the food is the same. The intensity of the intensity distribution is the same. This is the same. This is the same experiment. Double slit experiment. तो इस परिणत लीना आता है सर डबल स्लिप तीन मासला दो मासला भी जो शॉर्ट में दे लिया फोर मासला तो पूरा डीप बने लेता अलग शब्द है आप पूर्ण नजर आते हैं हमारा टॉपिक डबल स्लिप एक्सपेरिमेंट यहाँ मधे डबल स्लिप एक्सपेरिमेंट ची डायग्राम कराई ची सेटअप डायग्राम कराई ची देखा खाली जैसा मैथमेटिकली टर्म फ्रिज विद दोन फ्रिज मतलब फ्रिज मुझे कहा है ब्राइट रीजन आनी डार्क रीजन यार उसका मतलब अपन फ्रिज में तो यह मतलब जो डिफरेंस है मुझे तेरा फ्रिज विद में तो ठीक ही दिया सुना रहती है अपन कर ली यूजिंग मैथमेटिकली तो अलग शब्द है देना तो आपने ला ये ची इंटेंसिटी कितनी बैठना रहे ये आपने ला बताए इसे इंटेंसिटी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन आपके लगा रहे हैं सर आपके लगा में इतनी सेंटर ला जो आपके लगा बैठ तो है तो बुला बैठ तो ब्राइट रीजन मां अकॉर्डिंग तू तो मालूम स्लो आत का ये सांगों दे हमारे इंटेंसिटी इज़ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तू तो स्क्वेयर ऑफ़ दी मैग्नीट्यूड Intensity is directly proportional to the square of the magnitude. Karte the likani, two equal to leta. Or what? Mantya likani, apan kaje na jama the as there is a constructive interference at the center of the bright fringe, the amplitude of the wave is twice that of the origin wave. That likani double hote. Karna two waves that likani kaje na equal to leta. Majya likani intensity just as na re. Kiti as na re the jama the. तो अरे इंटेंसिटी आई इज़ अ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ़ द एम्पलीट्यूड इज़ फॉर टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ़ द इंसिडेंट वेव्स इंटेंसिटी ऑफ़ द इंसिडेंट वेव जा फोर टाइम्स असना फोर टाइम्स ऑफ़ इंसिडेंट वेव्स ये असना दी फोर टाइम्स ऑफ़ द इंसिडेंस वेव जा जी इंटेंसिटी दे जा फोर टाइम्स � कशी आसना आते हैं आपके लब पूर्व दैट पूर्व दैट कराएं से बगा इंटेंसिटी ये आई प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड इज़ फोर टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ़ द इंसिडेंट वेव्स आई जीरो इंसिडेंट वेव्स जिस अर इंटेंसिटी आई जीरो आसेल तेरा आपके लब जी इंटेंसिटी बैठना रहे तेरा कितनी बैठना रहती 
four times of intensity of the incident waves. Four times wait na rehta madhe. And at the dark region, the gas na zero as na. Ita kya hai? Zero so the dia madhe. Karan plus minus kya hai na dia madhe zero so na. Ita intensity kya as na re zero as na hai. Then we calculate. Ata the kashi calculate karna. Ya apne la mathematically khali baga isse. Okay, ya madhe door marks a question as shukto. Intensity of the डार्क रिजन में डार्क फ्रिज ऐसा मतलब तो इस अलेल इंटेंसिटी ऑफ़ द डार्क फ्रिज और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इंटरफ़ेरेंस पैटर्न ओके किधर ऐसा ना रहता है आप लोग देखा मतलब मैथमेटिकली प्रूव दे प्रूव दे कर रहे हैं मैथमेटिकली देखा मतलब फाइंड आउट कर रहे हैं मैथमेटिकली बस फाइंड आउट करना तो आप लोग हमारे थे यार ठीक है नहीं कितनी वेव्स है तो देखो तो दो वेव्स है तो दो वेव्स जी एम्पलीट्यूड आप लोग हमारे थे ये जीरो साइन ओमेगा टी ये दिस इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ़ दी दिस वेव व्हाई कि वह दिस वेव्स इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स Plus five. This is the phase difference between two points. या दो गंजा कहीं तेरे phase दे हमारे वेगर आसना रे। बोलो same तो आसुशन तो नहीं। बोलो दे हमारे वेगर आसना रे। मतलब हमारे phase का ये लगता है हमारे phase difference five present के लाभ। Resultant आपने लगता है ठीक नहीं किधी बैठना रे। Resultant amplitude at the point. Resultant amplitude at the point. ऐसा ना हो दिया अपन ये। आप मतलब दो गंजे का हमारे लगता है ठीक नहीं सम होना रे। या कोई interference मतलब ये लगा है वो तो सम होते, वेक्टर सम होते थे हमारे। E zero sine omega t plus E zero sine omega t plus five। दोगन मधुन E zero कामन आला sine omega t plus sine omega t plus five। अब यार देखा ये फॉर्मूला यूज़ होतो, तो मंजे सूटला sine a plus sine b सा फॉर्मूला तो आज तो फॉर्मूला दे देगा नहीं साइन ए प्लस साइन बी सा टू साइन ऑफ टू साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस फाइ डिवाइडेड बाय टू इनटू कॉस ए माइनस मतलब ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस फाइ माइनस से मतलब दूसरी साइड माइनस माइनस है ना Divided by two omega omega t get cancel. Divide na kela. E zero two sine divide le amade two omega t plus five divided by two into cos cos minus five by two cos sa minus sa sila plus onda to pero E zero two साइन टू ओमेगा टी प्लस फाइव तू दो वाला स्प्लिट के लायक ठिकानी कॉस फाइव बाय टू तू गेट कैंसर देन टी जीरो टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाय टू अनि कॉस फाइव बाय देन यार ठिकानी साइन ए इनटू साइन बी तो कॉस बी सा फॉर्मूला आप लाइक अंदर आप लाला लास्ट आंसर बैठते फॉर्मूले वाली लाइन चीज़ गरज नहीं था ठीक आनी टू ई सिरो इनटू बैठो कॉस फाइ बाय टू दिस इज़ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट द ब्राइट रीज़न दिस इज़ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड एट द ब्राइट रीजन, but आपने लाम आई थी है का जो रिजल्टन एम्पलीट्यूड है ना रे, या मतलब जो इंटेंसिटी है ना रे, इंटेंसिटी एट इंटेंसिटी एट दिस एट ब्राइट रीजन इज इक्वल टू कितने है ना रे तो हमारे कितने आस्ते स्क्वेयर ऑफ दी स्क्वेयर ऑफ दी कैसे तो स्क्वेयर आस्ते तो हमारे स्क्वेयर ऑफ दी जो ची इंटेंसि� बरोबर मंजे स्काई ना कशे जी इंटेंसिटी जे इंसिडेंट आपन करतो रेस त्याची आंसलेली इंटेंसिटी त्याचा काय होतो त्या ठिकाणी स्क्वेअर होतो म्हणजे किती होणार त्यामध्ये सांगा i i किती होणार त्यामध्ये 
याचा स्क्वेअर पुन्हा टूचा स्क्वेअर फोर त्याच्या ऍप्टिट्यूड टू इंटेन्सिटी त्याच्या ऍप्टिट्यूडचा स्क्वेअर असणार आहे फोर काय होणार त्या ठिकाणी इ झिरो स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर फाय बाय कॉस स्क्वेअर फाय बाय आणि हीच ऍप्टिट्यूड इन्सिडंट अरेच्या कम्पेअर टू काय असणार त्यामध्ये आय इज इक्वल टू फोर आय झिरो आय इज इक्वल टू फोर आय झिरो त्यामध्ये आणि त्याची इंटेन्सिटी किती आली फोर टाइम्स ऑफ दी इन्सिडंट इंटेन्सिटी म्हणजे आय इज इक्वल टू फोर आय झिरो दिस इज द इंटेन्सिटी ऑन दी इंटरफ्रॉस पॅटर्न हे लक्षात ठेवा त्यामध्ये त्यामध्ये ओके इंटेन्सिटी बघितलं आपण आता एक्सपेरिमेंट त्यामध्ये बघितलं नेक्स्ट जो लेक्चर आहे त्यामध्ये आपण बघणार आहोत कंडिशन फॉर इंटरफरन्स पॅटर्न जनरेट करण्यासाठी आपल्याला वेवनी कुठल्या कंडिशन त्यामध्ये सॅटिस्फाय केल्या पाहिजे आय थिंक सहा कंडिशन आहे त्या सहा कंडिशन आपण याच लेक्चर बघू नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक बघू आपण आता नेक्स्ट टॉपिक बघणार आहे आपण तो म्हणजे काय कंडिशन फॉर दी इंटरफरन्स पॅटर्न त्या वेवनी ज्या दोन वेव त्यामध्ये एकत्र येतात त्या सगळ्या वेवनी कुठली काय कंडिशन त्यामध्ये सॅटिस्फाय केल्या पाहिजे तरच आपल्याला त्या ठिकाणी इंटरफरन्स पॅटर्न त्यामध्ये भेटेल बघा आजच्या लेक्चरला आपण काय बघितलं एक्सपेरिमेंट त्यामध्ये पूर्ण बघितला त्याच्यानंतर फ्रिंज फिर्द कशी काढली ते त्यामध्ये बघितलं त्यानंतर इंटरफरन्स जिथं भेटतो आपल्याला त्याची इंटेन्सिटी किती येणार आहे तर फोर टाइम्स ऑफ इंटेन्सिटी ऑफ द इन्सिडंट वेवच्या फोर टाइम्स त्यामध्ये इंटेन्सिटी येणार आहे कशी येणार आहे त्याचं मॅथमॅटिकली टर्म त्या छोटीशी बघितली त्यामध्ये आता आपल्याला बघायचं आहे कंडिशन फॉर का इंटरफरन्स पॅटर्न त्यामध्ये आपल्याला जनरेट करायचं आहे त्यासाठी लागणाऱ्या कंडिशन कुठल्या कंडिशन त्यांनी त्या ठिकाणी सॅटिस्फाय केल्या पाहिजे त्या कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्या तरच त्या ठिकाणी इंटरफरन्स पॅटर्न जो आहे तो इंटरफरन्स पॅटर्न त्या ठिकाणी जनरेट होऊ शकतो मग त्या कंडिशन काय काय एकदम सोपी आहे त्यामध्ये पहिली कंडिशन आपल्याला माहिती आहे बोथ वेव्स आर इन कोहरण काय पाहिजे कोहरण म्हणजे इन फेस पाहिजे बरोबर इन फेस त्यामध्ये ॲट एनी इन्स्टंट ते जे काय आहे त्या कशामध्ये पाहिजे इन फेस आउट ऑफ फेस असेल तर त्यामध्ये काय होणार ते झिरो होणार त्यामध्ये तर आपण कंडिशन त्यामध्ये बघितला बघणार पहिलीच कंडिशन त्यामध्ये द टू सोर्स ऑफ लाईट शूड बी कोहरण कोहरंट म्हणजेच काय त्यामध्ये फेस डिफरन फेस डिफरन्स बिटवीन त्यामधला कॉन्स्टंट पाहिजे त्यामध्ये इन फेस पाहिजे ओके यालाच आपण काय म्हणतो कोहरंट त्यामधली लाईट्स ही पहिली कंडिशन झाली टू सोर्स ऑफ लाईट शूड बी कोहरण इन फेजमध्ये पाहिजे ओके द टू सोर्स ऑफ लाईट मस्ट बी मोनोक्रोमॅटिक 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 म्हणजेच काय बघा त्यामध्ये त्याची वेवलेन जी आहे ती वेवलेन त्यामध्ये ऑलवेज काय पाहिजे कॉन्स्टंट पाहिजे वेवलेन त्यामध्ये जर चेंज झाली फॉर एक्झाम्पल लेझर लाईट आहे बघा लेझर लाईट जी आहे किती लांबण्या तुम्ही त्याची लाईट जी आहे ती लाईट त्यामध्ये आहे तीच राहणार त्यामध्ये लक्षामध्ये ब्राईटनेस त्याचा आहे तोच राहतो त्याला म्हणतात मोनोक्रॉमॅटिक लाईट्स ते नेक्स्ट कंडिशन आहे त्यामध्ये टू इंटरफरिंग वेव्ह मस्ट हॅव द सेम ऍम्प्लिट्यूड दोघांची दोन्ही वेवची त्या ठिकाणी ऍम्प्लिट्यूड काय पाहिजे सेम ह्या कंडिशन फक्त लक्षात ठेवायची टू लाईट्स मस्ट बी मोनोक्रॉमॅटिक टू लाईट्स मस्ट बी दो टू वेव्ह मस्ट बी पॉर अँड मोनोक्रॉमॅटिक पाहिजे अँड टू लाईट्स मस्ट हॅव सेम ऍम्प्लिट्यूड तिसरी कंडिशन द सेपरेशन बिटवीन टू स्लीट मस्ट बी स्मॉल स्लीट वन अँड स्लीट टू यामध्ये डिस्टन्स काय पाहिजे स्मॉल पाहिजे कशाच्या कम्पेरेटिव्हली द डिस्टन्स बिटवीन स्लीट अँड स्क्रीन ॲज कम्पेअर टू डिस्टन्स बिटवीन ॲज अ स्क्रीन अँड सोर्स द डिस्टन्स बिटवीन एस वन अँड एस टू मस्ट बी 
स्मॉल स्मॉल पाजे नहीं तो अपने इंटर पर भेटना नहीं जी फोर्थ कंडीशन टू स्लीट शूड बी नैरो टू स्लीट शूड बी नैरो स्लीट जो है तो एकदम नैरो पाजे छोटे छोटे पाजे तो अपना इंटरफरस नहीं भेटे पैटर्न भेटना फिफ्थ कंडीशन लास्ट कंडीशन द टू वेव शूड बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन स्टेट ऑफ पोलराइजेशन का जर पोलराइज पाजे तो दोनों सेम पोलराइज पाजे नहीं तो मैं अनपोलराइज कंडीशन जर सैटिस्फाई के इंटरफरस पैटर्न जनरेट करू शो इंटरफरस पैटर्न अपन जनरेट करू शो लक्षा सहा कंडीशन पैली टू वेव्स मस्ट बी गोर टू वेव्स मोनोक्रोमेटिक पाजे एम्प्लिट्यूड शूड बी सेम ज्यादा द डिस्टन्स बिट्वीन एस वन एंड एस टू मस्ट बी स्मॉल एज कम्पेर टू डिस्टन्स बिट्वीन स्क्रीन एंड द स्क्रीन या दोगापैकी डिस्टन्स पैकी डिस्टन्स एकदम कमी पाजे नेक्स्ट जी है ती का पाजे सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन पाजे स्लीट दिस टू स्लीट मस्ट बी टू स्लीट मस्ट बी नैरो एवडा सहा कंडीशन जर सैटिस्फाईन मार्क तीन मार्क्स क्वेश्चन यू शो कंडीशन फिर कंडीशन लिया इधर हा इंटरफरस टॉपिक संपले दोन टॉपिक राहले तो अपन नेक्स्ट लेक्चर का बहू इधर आप बरस टॉपिक ये कवर है आज लेक्चर मे इंटरफरस का डबल स्टेट एक्सपेरिमेंट पूर्ण अपन कवर के नर इंटेन्सिटी ऑफ द इंटरफरस पैटर्न के कंडीशन सहा कंडीशन सैटिस्फाई इंटरफरस पैटर्न जनरेट करू शो भेट नेक्स्ट लेक्चर